வணக்கம் இன்னைக்கு லா நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் இன் ஃபார்ட்டி எயிட் லாஸ் ஆஃப் பவர் லா நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் அந்த எண்ட் ஆஃப் த லாஸ் வந்தப்போ வந்து ஆத்தர் வந்து முக்கியமான லாஸ் எல்லாம் வந்து கலெக்ஷனில் இருக்குது அவரோட ப்ரீஃபிங்லே வந்து இந்த இந்த லாஸ்ட்டு ஃபியூ லாஸை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் அவர் முக்கியமான ரிமெம்பரன்ஸாக சொல்லியிருக்கிறார் அவர் ஸோ லா நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் எதை பற்றி பேசுதுன்னா நமக்கு வெற்றி வந்த பிறகு அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் என்ன மாதிரி வந்து ஃபர்தர் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை இன்னும் இருக்கணும் உங்களுக்கு அதை அதை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கான விஷயமாக சொல்கிறார் வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு போதை மாதிரி நம்ம வந்து ஒன்ஸ் வந்து நம்ம நோக்கி வெற்றி மேலே வெற்றி வரும்பொழுது நம்ம நம்மளே வந்து ஒரு சூப்பர் ஹியூமனாகவும் ஒரு சூப்பர் பவராகவும் நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது நிறைய பேர் அதை செஞ்சுருக்காங்க நம்மளோட பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம் நெப்போலியன் தி கிரேட் அலெக்சாண்டர் கூட அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டியிருக்காரு அவர் கூட அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையில் தான் கடைசியில் இறந்து போனது ஸோ ஹிட்லர் கூட ஹிட்லர் சொல்லலாம் ஸோ பல அரசியல் தலைவர்கள் இன்றைக்கி அரசியல் கட்சிகள் நம்மளோட லைஃப்லேயும் வந்து நம்மளோட ஃபேமிலிக்குள்ளேயும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து போய் லாக் ஆகிருக்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ வெற்றிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மலை மேலே ஏறுற மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு சிகரத்தை நோக்கி நடந்துட்டுருக்கிறோம் அதை போய் அடைந்த பிறகு ஃபர்தராக என்ன பண்ணணும் என்ன ஸ்டெப் எடுத்தால் பத்திரமாக நம்ம திரும்பி வர முடியுங்கிறத வந்து சொல்கிறது கூட இருக்கலாம் ரைட் யூ கே இஃப் யூ யூ கேன் மிஸ் அண்ட் பாஸ் டவுன் அந்த ஒரு அந்த கிளிஃப்பில் போய் கீழே விழுந்துடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் இது ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த சந்தோஷத்தையும் வெற்றியும் ஹேண்டில் பண்ணவே தெரியாது அந்த கையாளுகளில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய பேர் இருக்கும் ஏன்னா வெற்றிங்கிறது வந்து மனசில் தான் இருக்கணும் தலையில் ஏறிட்டால் அது ஒரு முள் கிரீடம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான நோஷனாக அந்த இந்த புக்கில் லா சொ இந்த லால வந்து ஆத்திர எழுதுறாரு ஸோ இந்த லா பற்றி பார்ப்போம் டு நாட் பேஸ் த மார்க் யூ எய்ம்டு ஃபார் இன் விக்ட்ரி லேர்ன் வென் டு ஸ்டாப் ஸோ ஒரு ஒரு வெட் அதை தான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு அந்த கையாளுகையில் எந்த இடத்துல நிறுத்தணும் எந்த இடத்துல நிர் நிதானிக்கணும் ஒரு வெற்றிக்கு நம்ம நமக்கு நோக்கி நிறைய வந்துட்டு இருக்கும்போது எப்போ நிதானிக்கணும் நிர்ணயமான ஒரு ஸ்டெப்ஸை எடுத்து எடுக்கணும் திட்டம் சரி சரியான திட்டமிடல் இருக்கணும் ஃபர்தரான விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அதை தான் இதெல்லாம் சொல்லுது ஏன்னா பிகாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பிளானிங் அண்ட் அண்ட் கண்டினியூவேஷன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் யூ டு கண்டினியூ enjoying your victory so ungoloda vetriya vandu anubhavikkiradhukkum adha further ah ungala ungoloda life la vandu todarradhukana mukkiyamaana vishayam enna na nidanam adu adha patti dhaan vandu indha laala solrudhu so nammoda vaalkaiyila nariya example irukku idha patti indha laava patti oru indha kadha onnu solran cyrus the great avaroda kadha solran transgression of the law id edirumarai porul kolla koodiya law id சைரஸ் வந்து இந்த இந்த பெர்ஷியா அந்த ஏரியாவில் அந்த மிடில் ஈஸ்ட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஈரான் ஈராக் அந்த ஏரியாவில் இருந்த ஒரு மன்னர் அவர் அவர் வந்து இந்த கதையை நான் சொல்லும்போதே இதுக்கு ஈக்குவலாட்டான ஒரு போர்ஷன் இன்றைக்கி இந்தியாவில் நடந்துட்டுருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு எந்தெந்த அரசியல் தலைவர்கள் எந்த மாதிரி விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்கிறத நீங்கள் இமேஜின் பண்ணலாம் நிறைய பேரை சொல்கிறேன் சொல்ல ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ சைரஸ் என்ன பண்ணாருன்னா இவர் வந்து ஒரு சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரியில் இருந்த ஒரு மன்னர் அவர் அவர் வந்து அப்போ வந்து அந்த பெர்ஷியாவில் வந்து சின்ன சின்ன கிங்டம்ஸாக நிறைய இருந்திருக்கு அதை சுற்றி வந்து இந்த பேப்பில் பாருங்கள் நீங்கள் நிறைய கிங்டம்ஸ் இருக்குது அதை ஒன்று ஒன்றா டிஃபீட் பண்ணார் அது ஃபஸ்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு ஒரு படையை திரட்டி தன்னோட தாத்தாவுக்கு எதிராகவே போர் புரியுறாரு தாத்தா வந்து போர் போர் பண்ணி மெடியா அப்படிங்கிற மெயினான ஏரியா அந்த பெர்ஷியாவில் மெயினான ஏரியா வந்து கைப்பற்றார் தன்னோட தாத்தாட்ட இருந்து கைப்பற்றிட்டு அந்த படம் அதுக்கப்புறம் அவரோட வெற்றி வந்து கண்டினியூ ஆகுது எப்படின்னா அவருக்கு மிகப்பழைய படை கிடைச்சிருச்சு அப்புறம் லிடியா அப்படிங்கிற இந்த வீஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த அந்த 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 கிரேக்கர் கிரீஸ்க்கு பக்கத்தில் உள்ள இடத்துல போய் அட்டாக் பண்ணுறாரு லோனியன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த போய் அட்டாக் பண்ணுறாரு எல்லாம் வெற்றி திரும்ப திரும்ப வெற்றி அடுத்து வந்து பாபிலோனியா அது பாபிலோனியா வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செல்வ செழிப்பு மிக்க ஒரு அரச ஒரு ஒரு பகுதி அது அதை போய் அது கைப்பற்றார் அப்புறம் தான் வந்து அவருக்கு வந்து தமிழெல்லாம் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வந்துருச்சு நம்ம தொட்டதெல்லாம் துலங்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னு ஓகே தன்னை ஒரு சூப்பர் ஹியூமனாகவே நினச்சிட்றாரு அவரோட வெற்றி வந்து அவர் தலையில் இறங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இப
ஓகே அடுத்து எதை வெற்றி பெறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது அடுத்தடுத்து பல பல விஷயங்களை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு அடுத்து எங்கே போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த அவரோட அந்த காஷ்பியன்சி லிட்டில் நார்த் அந்த நார்த் ஈஸ்டுன்னு சொல்லலாம் அங்கே வந்து இந்த காஷ்பியன்சி பக்கத்தில் வந்து மெசகெட்டாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருந்தது அது வந்து அதில் வந்து அவங்க பார்பேரிக் அப்படின்னு ஹாவ் ஆஃப் பார்பேரிக் கிங்டம் அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்க அதாவது எப்படின்னா ரொம்ப ஒரு ஃபி ஃபெரோஷியஸான ஒரு பீப்புளாக இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்னா இதில் முக்கியமான வரலாற்று சிறப்பு முக்கிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதோட இதை வந்து ஆண் ஒரு இதை வந்து ஆட்சி செய்தது வந்து ஒரு பெண் ஒரு குயின் ஒரு ராணி வந்து ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்க பேர் டாமி ரஸ் அப்படிங்கிற பேர் அவங்க வந்து வந்து இவன் வந்து படையெடுத்து வர போகிறான்னு தெரிஞ்சோடனே இவனுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க நீ நிறைய பயங் உன் பே உன்னோட புகழை நான் கேள்விப்பட்டேன் நீ நிறைய வெற்றி பெற்றுட்டு இருக்க பி கண்டென்ட் உன்னோட உனக்கு உன்னோட வெற்றியை வந்து பாதுகாத்துக்கோ சும் ஒரு பேராசைப்படாத அப்படிங்கிற ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க இவன் கேட்கலை அதை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறான் அவனை நோக்கி படையெடுக்கிறான் படையெடுத்து அவங்களோட ஈஸ்ட் இப்போ ஈஸ்ட் ஆஃப் மெசகெட்டாயில் போய் இந்த கிழக்கு பகுதியில் போய் ஒரு நதிக்கரையோரமாக போய் ஒரு படையெடுக்கிறான் அங்கே போய் படை எடுத்தோன்னே பெரிய மிகப்பெரிய படையை கூப்பிட்டு போகிறான் அங்கே வந்து நைட்டு வந்து என்ன பண்ணுறான் ஒரு ட்ரிக் பண்ணுறது ஸோ ஸோ நிறைய வெற்றி பெறவங்களில் வந்து நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தே ஸ்டார்ட் டூயிங் லாட் ஆஃப் ட்ரிக்ஸ் ஏன்னா அந்த போதை அந்த வெற்றி போதை அவங்க தலையே தலைக்கேறின பிறகு தி வில் பி வெரி வெரி லைக் வெற்றி பெறதுக்கு என்னெல்லாம் அந்த பண்ணணுமோ அதெல்லாம் செய்வாங்க ரைட் அது அந்த போதையை ஏற்றிக்கிற மாதிரி ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான் ட்ரிக் பண்ணுறான் என்ன பண்ணுறான்னா அங்கே போயிட்டு படையெடுத்த மக்கள் அந்த அவங்களோட ட்ரூப்பை அங்கே வச்சுட்டு மங்கை மது மாது எல்லாத்தையும் கூட்டு போகிறான் அந்த இடத்துக்கு கூட்டு போய் நிறைய டின்னர் ஒன்று சாப்பிட்றாங்க அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து அவங்களோட ட்ரூப்போட சாப்பிட்டுட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன ட்ரூப்பை மட்டும் விட்டுட்டு முக்கால்வாசி பேர் என்ன பண்ணுறாங்க போய் நதிக்கரையோரமாக அதர் சைடு போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க எல்லோரும் ஸோ இப்போ டாமிரஸ் என்ன பண்ணுறா இவங்க நம்ம நம் நோக்கி வந்துட்டுருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுன்னா அவங்களோட படையை வராது வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே அங்கே பார்க்குறாங்க ஒரு சின்ன ஒரு சைரஸோட ஒரு சின்ன ட்ரூப் அங்கே இருக்குது அவங்கள வந்து ஈஸியாக அடிச்சிடுறாங்க அவங்க அடிச்சுட்டு பார்த்தோன்னா அங்கே இவங்க என்ஜாய் பண்ண அந்த என்ஜாய் பண்ண அந்த பார்ட்டி பண்ண விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் அவங்க என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ஸ்டே பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி நைட்டு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டாமிரஸ் தன்னோட மகனை தான் வந்து தளபதியாக இந்த அந்த ட்ரூப் அட்டாக் பண்ண அனுப்பியிருக்காங்க இப்போ அவங்க எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் சைரஸோட படை உள்ள வந்து அவங்கள அட்டாக் பண்ணிடுது அட்டாக் பண்ண உடனே இது வந்து தாமிரஸ்க்கு தெரிஞ்சிருது இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி ட்ரிக் பண்ணி வின் பண்ணிட்டாங்க அந்த ப அந்த ட்ரூப் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு அவங்க வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க இந்த மாதிரி என்னோட மகன் இதில் இருக்கிறான் அவனை வந்து அவனுக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்காவனா அவனை விட்டுரு அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க இவன் என்ன பண்ணுறான் இக்னோர் பண் பண்ணிட்டான் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு அவனை கைது பண்ணிடுறான் கைது பண்ணி இவன் ட்ராப் பண்ண உடனே என்ன ஆச்சுன்னா அவன் வந்து தன்னையே தன்னை உயிரை மாச்சிக்கிறான் ஏன்னா வந்து எதிரிப்படைகளில் போய் மாட்டின பிறகு அந்த காலத்து அந்த காலத்துலலாம் என்ன பண்ணுவாங்களா தன்னோட உயிரை மாச்சிப்பாங்க இன்றைக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ரைட் ஸோ அவன் தன்னை உயிரை தானே மாய்ச்சிக்கிறான் தெரிஞ்ச உடனே தாமிரஸ் வந்து பயங்கர கடுப்பாயிடுறாங்க ஷி கம் அப் வித் அவர் அது இந்த இந்த போரை வந்து நிறைய நிறைய வரலாற்றில் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த போரை பற்றி பெரிய ஒரு படையை கொண்டு வந்து இவன் இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணியிருக்கான் அந்த மிடில் ஈஸ்டில் உள்ள மன்னர்கள்லாம் சின்ன சின்ன கிங்டம் தான் வின் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கிறான் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸோடு வந்து அட்டாக் பண்ணோன்னே இவங்களுக்கு என்னென்னே பண்ண தெரியல ஸோ ஈ அவங்க வந்து டாமிரஸ் வந்து டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க சைரஸ் சைரஸ்க்கு ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஹீ இஸ் கெட்டிங் அ டிஃபீட் ரைட் ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறேன்னா லாஸ்ட் வார்னிங் வந்து அவ அந்த தாமிரஸ் வந்து சைரஸ்க்கு என்ன அனுப்புகிறான்னா இதோட விட்டு இதுக்கு மேலே ஒன்று நடந்ததுன்னா நீ உன்னை குடிக்க முடியாத அளவு ரத்தத்தை உனக்கு உன்னை குடிக்க வைப்பேன் அப்படின்னு ஒரு 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 கோபமான ஒரு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க அவன் அதை இன்னொரு பண்ணிட்டு தான் ஃபர்தராக படையெடுக்கிறான் ஃபர்தராக அவன் மகனை இறந்த பிறகும் போர் புரியறதுக்கு ரெடி ஆகிறான் ஸோ இவங்க படை வந்து அட்டாக் பண்ணி கடைசியில் சைரஸை வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க சைரஸ் தி கிரேட் ஓகே ஏன்னா அவ்வளோ
சரியான திட்டமிடல் இல்லை மிக அழ தன் யாரை வந்து அட்டாக் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த வெட்டி வந்து அவனுக்கு தலையில் இருக்கும்பொழுது நம்ம யாரை அட்டாக் பண்ணுறோம் அவங்கள அட்டாக் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாமே போய் கையை வச்சதில் கடைசியில் எப்படி ஆகிடுது ஏன்னா ஸோ வென் வென் யூ கீப் கெட்டிங் மோர் விக்ட்ரிஸ் உங்களோட நிர்ணயம் என்ன உன்னோடய இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தாண்டி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அங்கே தான் நிதானம் வேணும் அங்கே தான் உங்களோட திட்டமிடல் முக்கியமானது அப்படிங்கிறத ஆத்தர் சொல்கிறார் ஸோ கோ பேக் டு நம்மளோட அரசியல் பின்னணிக்கு போவோம் ஓகே ஜெயலலிதா ஜெயலலிதாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க இப்படி தான் உங்களுக்கு வெற்றி மேலே வெற்றி வந்து தனக்கு குள்ள வந் தன்னை சுற்றி மிகப்பெரிய எதிரிகளை வந்து அவங்க க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு உண்மையிலே தெரியலன்னு தான் என்னோடய என்னோடய கருத்து அது ஏன்னா இன்றைக்கி பாருங்கள் அவங்களோட அவங்களோட பேர் வந்து இருட்டடிக்கப்படுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து இவங்கெல்லாம் காலில் உளுந்து அன்னைக்கு வந்து இவங்கெல்லாம் ரொம்ப அமைதியாக இருந்த நான் அந்த ஓபிஎஸ்ஓ இபிஎஸ்ஓ பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அவங்களோட பேச்செல்லாம் நான் இன்றைக்கி வாய் திறந்து பேசக்கூடிய அமைச்சர்கள் யாருமே பேசுனது கிடையாது இன்றைக்கி ரைட் ஆனால் அவங்கெல்லாம் வந்து இவங்க திரும்ப திரும்ப வெற்றியை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நினச்சிருந்துருக்கு நினச்சாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பிஜேபி அரசுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இப்போ மகாராஷ்டிராவில் நடந்த அவங்க எப்படி ஆட்சி அமைச்சாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் திரும்ப திரும்ப அவங்களோட இலக்கு வந்து தாண்டி போயிட்டுருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இது வந்து இந்த ராபர்ட் கிரீனோட புக்கை நான் ராபர்ட் கிரீனோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து நான் ஐ ரியலி பிலீவ் இட் ஸோ என்னோட ப்ரிடிக்ஷன் படி திஸ் வில் நாட் கண்டினியூ அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒப்பீனியன் ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்து இந்த அமித் ஷா இவங்களெல்லாம் பொறுத்தவரையில் வந்து அவங்களோட வெற்றி அவங்க தலையில் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் திஸ் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் பெயின் பாயிண்ட் தே நீட் டு ஸ்டாப் அவர் திங்க் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி அது இல்லைன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஸோ இதான் லா நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் இன்னும் ஒரு லா தான் இருக்குது சீக்கிரமே அந்த லாவையும் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஐ எம் பிளாயிங் டு டூ அ ஸ்மால் பிரீஃபிங் ஆல்சோ அந்த எல்லா லாவையும் ஒரு சம்மரியாக பார்த்து என்ன நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் இந்த புக்கில் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் சி சோன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்